നമ്മൾ നോയമ്പുകാലായതുകൊണ്ട് വഴുതനങ്ങ കൊണ്ട് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് കറിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന വഴുതനങ്ങ വറുത്തരച്ച കറി അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മുഴുത്ത വഴുതനങ്ങ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു തരി ഉപ്പ് ഇട്ട് നമ്മളിത് വേവിക്കണം വഴുതനങ്ങയ്ക്ക് വേവ് കുറവാ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ സവാള ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം മുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കണം ഒരു പച്ചമുളക് നാലായിട്ട് നുറുക്കിയത് ഒരു സ്വല്പം വേപ്പില പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ചേർക്കണത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് മിശ്രിതായത് ഒരു ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്ത് ചേരണ്ടി ചീനിച്ചട്ടിയിലിട്ട് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ ആവുന്ന വരെ ഇത് വറക്കണം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്യാറാകുമ്പോൾ ഒരു സ്വല്പം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്തിടും എന്നിട്ട് അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ അരച്ച മിശ്രിതാണിത് അരപ്പ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട മിക്സിയിൽ വെള്ളം തൊടാതെ അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ കേടാകാതെ ഇരിക്കും വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെക്കണതാണിത് നമ്മളിവിടെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് മിക്സിയിൽ സൂ അല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുവാണ് പതിവ് അപ്പൊ അരപ്പിറക്കി പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ സൗകര്യ ഇങ്ങനെ അരപ്പിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വറുക്കുമ്പോ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് കുറെ നേരം വെച്ചേക്കോ എങ്ങനെയാ വറക്കുമ്പോ തേങ്ങ ബ്രൗൺ നിറ ആകുമ്പോഴാണെന്ന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് പിന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു സ്വൽപ്പം നേരെ ഗ്യാസ് പച്ചപ്പ് മുളക് പൊടി അല്ല മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി രണ്ട് സംഗതിയും ചേർക്കണം പച്ചപ്പൊന്നും മാറാനിരിക്കണ്ട അത് അതിൽ കിടന്ന് ചൂടായി ആയിക്കോളും പച്ചപ്പ് മാറാനിരുന്നാൽ കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മാസത്തോളം കേടാകാതെ ഇത് ഇരിക്കൂ അരപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും ഇതെല്ലാവരും സാധാരണ അരച്ചിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ച് ഒരു കിണ്ണത്തിൽ നിരത്തിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും ഫ്രിഡ്ജില് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ആക്കി എടുക്കണതായത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്നാ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറി വെ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇതായിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ പാടല്ലേ അതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുമോ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് ഇത് കറി എടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഉദ്ദേശം നമുക്ക് എന്തോരം വേണ്ടി വരും എന്ന് അറിയാം അളവ് അതനുസരിച്ച് ഈ സ്ലൈസ് എടുത്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇതായി മെൽറ്റായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം ആക്കി വെച്ച് അതിലേക്ക് ആ പ്ലേറ്റിൽ ഈ സാധനം ഇറക്കി വെച്ചാൽ ഉരുകി കിട്ടും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിന്റെ അടിയിൽ വെക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ വഴുതനങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ എന്തോരം എടുത്തായിരുന്നു ഇത് ഒരു ഇത് ഈ പീസിന് ഒരു മൂന്നാല് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വലിപ്പത്തില് ഒരു വഴുതനങ്ങ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തോരം വേണമെന്ന് സാധനത്തിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയായിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതായി പോരാൻ വിഷമ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചായിരുന്നു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുവല്ല ഡബിൾ ബോയിലിങ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ മെൽറ്റ് ആവാനുള്ളത് വേറൊരു കുഞ്ഞു കിണ്ണത്തിൽ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം അപ്പൊ അത് ഉരുകി കിട്ടും ഡബിൾ ബോയിലിങ് ചൂടുവെള്ളം ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളൂല എന്നിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അത് ഉരുകി വരും അത് കഴിഞ്ഞ ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാത്രത്തിലുള്ള കഷ്ണത്തിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്താൽ കൊള്ളൂല അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ കാണിച്ചത് അരപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലേ കപ്പില അതായത് ചാറിന് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് അമ്മയ്ക്ക് വേറൊരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നതാ മമ്മി പറഞ്ഞു തന്നതാന്നേ
വാളംപുളി പറിച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി അതിന്റെ കുരു കുത്തിക്കളഞ്ഞ് സ്വല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഉണ്ടയാക്കി വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം പുളി കേടുകൂടാതെ ഇരുന്നോളും അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി സ്വല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അലിയിപ്പിച്ച് പാചകത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മള് വഴുതനങ്ങ സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇച്ചിരി ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിക്കാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കണം അത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കഷ്ണത്തിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് സ്വല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ചില എരുവിന് വേണ്ടി എരിവ് മുളക് പൊടിയും ചേർക്കും എന്നാലാണ് വഴുതനങ്ങ കഷ്ണത്തിലേക്ക് അത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഇത് വേവും വഴുതനങ്ങക്ക് വേവില്ല ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സവോളയും പച്ചമുളകും അതിലേക്ക് ഇടും വഴുതനങ്ങ നമ്മള് ഇതിലൊന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് തിളച്ച പോലെ വന്നിട്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ഈ സവോള ഉള്ളി പച്ചമുളകും വേപ്പിലും അതിലേക്ക് ഇടണം അതിൽ കിടന്നത് വേവണം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാളംപുളി സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്താൻ വെക്കുക കറിയിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്തി വെച്ച ആ സിറപ്പ് ഇറങ്ങി വരും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നൂറ് കിട്ടും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ ഏതാണ്ട് വേവായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വഴുതനങ്ങ തീയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വേവിക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലും അരപ്പ് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വെന്ത ഇതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്നത് ചേർക്കുക കേട്ടോ ചാറിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചിലർക്ക് കുറുകിയ പരിവാര ഇഷ്ടം ഒരു സ്വല്പം ചാറില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിന് മറ്റ് ചാറൊന്നും ഒഴിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കാൻ നല്ലതല്ലേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒഴിച്ച് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയുടെ നീര് ചേർക്കണം പാകത്തിനുള്ള നീര് ചെറുപുളി മതി ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്താലാണ് ഈ അരപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർന്ന് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുവുള്ളൂ കറിക്ക ഞാൻ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് അലിയിച്ച് വേവിക്കും ഇത് വഴുതനങ്ങക്ക് വേവും വളരെ കുറവല്ലേ വളരെ കുറവാ ഇച്ചിരിയോടെ ചാറാക്കാം കുറുവ് പുളി ചേർക്കണ്ടേ ാണ് പക്ഷെ തേങ്ങ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഉണക്കത്തേങ്ങയാണ് കൂടുതൽ വറക്കാൻ സൗകര്യം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വറുത്ത് കിട്ടും തേങ്ങ ചെരണ്ടി വറുത്ത് അത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറ് ഒരു ബ്ലാക്ക് പോലെ കളറ് വരും ആകുമ്പോ നമ്മള് ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള എരിവ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി അതിലേക്ക് ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മള് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ തണുത്തിട്ടാണ് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം ചിലർ ഉപ്പും ചേർത്ത് അരച്ച് വെക്കും ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കാറില്ല അങ്ങനെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം കേടാകാതെ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ വേണ്ട വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര അരച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പിന്നെ ചിത്തി ആവൂന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല മിക്സിയിലാകുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരയ്ക്കാലോ ചെറിയ ബൗളിൽ അരച്ചാൽ മതി വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ച് കിട്ടും നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കണ വിധവും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കാണിക്കാതെ അതിൽ പുളി ചേർക്കണമെന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള പുളി ഒഴിക്കുക കേട്ടോ ഒഴുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുളി കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ കറി ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് പുളി അത് ഇത് ചെയ്യും കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ സാധനം നല്ല നൂറുണ്ട് ഈ പുളി ഇമ്മടെ പുളി തന്നെയാ ഫ്രഷ് പുളിയാ നോക്കട്ടെ പുളി എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുളിയുടെ സിറപ്പാട്ടോ ഒഴിക്കണത് ആദ്യം കാണിച്ചില്ലേ ഒരു ഉണ്ട പുളി എടുത്തത് 
ും സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്
വേഗം തന്നെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ ഡിഷസ് ആയി മമ്മാസ് കിച്ചൺ ഇനി വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മമ്മാസ് കിച്ചൺ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ സി യു